உச்சி முதல் பாதம் வரை நிகழ்ச்சியில் உங்கள் அனைவரும் சந்திக்கிறதுல ரொம்பவே சந்தோஷம் ஆரோக்கியத்துக்கு இயற்கையான பொருட்களை வச்சு என்னெல்லாம் பண்ணலாம் எப்படிலாம் ஆரோக்கியமாக இருக்கலான்றது வந்து நம்மளுக்கு தமிழ் மருத்துவம் செய்கிற ஐயா லாஸ்ட் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இயற்கை மூலிகை தைலம் எப்படி தயாரிக்கணுன்றதை வந்து அழகாகவே நம்மளுக்கு சொல்லி கொடுத்தாங்க ஸோ அந்த வரிசையில் இன்னைக்கு என்ன பண்ணுறது எதை பேஸ் பண்ணி அந்த ஆரோக்கியம் வந்து நம்மளுக்கு வரப்போகுது அப்படின்றத வந்து நம்ம டேரக்டாக அவர்கிட்டே கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் வணக்கம் சார் வணக்கம் உச்சி முதல் பாதம் வரை இந்த நிகழ்ச்சியில் இன்னைக்கு இயற்கை மருத்துவத்தில் என்ன கண்டிப்பாக சொல்கிறோமா இது வந்து கடந்த நிகழ்ச்சி தொடர்ச்சி அப்படி தான் நம்ம சொல்லணும் நிறைய கேட்டால் ஏன்னா நம்ம வந்து இப்போ கேசம் அதாவது கூந்தலுக்காக நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் இன்றைக்கி வந்து பார்த்தா அந்த கூந்தலுக்கு வந்து இயற்கை தைலம் செஞ்சுக்கிருக்கேன் அது வந்து நம்ம எக்ஸ்ட்ரன் அப்ளிகேஷன் மேலே தொடர்கிறதுக்கு இது வந்து இன்டேக் நம்ம உள்ளுக்குள்ளே சாப்பிட்றதுக்கும் சில விஷயங்கள் எடுத்துக்கணும் அப்போ தான் அந்த முடியோட வளர்ச்சிக்கும் முடி கொட்டாமல் இருக்கிறதுக்கும் பார்க்கணும் அதுக்கு வந்து இன்றைக்கி நம்ம செய்யப்படுது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்ளை பண்ணுறது மட்டும் இல்லாமல் உள்ளுக்குள்ளேயும் நம்ம சாப்பிட்ற ஃபுட் வந்து ஹேர் க்ரோப்க்கு வந்து ஹெல்ப்ஃபுல் பண்ணுறோம் கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக பொதுவாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து கேசத்துக்கு நம்ம வந்து எந்த ஏதாவது ஒரு மூலிகை என்னை தொடங்கணும்னா முடி கொட்டாது இல்லைனா முடி வந்து வளர வளரும் அப்படின்னு ஒரு நம்பிக்கை இருக்கும் அது வந்து எந்த அளவுக்கு உண்மையோ அதே அளவுக்கு இன்டேக் நம்ம உள்ளுக்குள்ளே எடுத்துக்கிற சில விஷயங்கள் வந்து கண்டிப்பாக வந்து ஒரு மிகப்பெரிய தூண்டுதல் ப்ளஸ் வளர்ச்சியை கொடுக்கும் நமக்கு இப்போ எண்ணெய் அப்ளை பண்ணுறது மட்டும் இல்லாமல் இந்த மாதிரி ஃபுட்டும் சாப்பிட்றதுனால வந்து முடி இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் கண்டிப்பாக ஒரு குறிப்பிட்ட சில உணவு வகைகள் வந்து முடியோட வளர்ச்சியை தூண்டும் ப்ளஸ் முடி கொட்டாமல் இருக்கிறதுக்கு கண்டிப்பாக இது மிகப்பெரிய லெவலில் உதவும் அதற்கு ஒரு ஃபைன் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து பொதுவாகவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கேரளம் அதாவது கேரளாவில் இருக்கிற மக்களை பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட முடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா கருகருன்னு இருக்கும் அது வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஏஜ்டானால் கூட அவ்வளோ சீக்கிரம் அவங்களுக்கு வந்து முடி வெள்ளையாகாது நிறைச்சி போகாது இந்த நிறைய எதனால் வருதுன்னா நம்ம எடுக்கிற இன்டேக்கும் ஒரு முக்கியமான காரணம் ஸோ அங்கே இருக்கிற மக்கள் வந்து இயற்கையோடு இணைந்து இருக்கிறாங்க நான் பொதுவாக சொல்கிற எல்லாருக்கும் ஒரு விஷயம் தான் இயற்கையோடு இணைந்திருப்போம் இன்னல்கள் இல்லாமல் இருப்போம் இதில் வந்து மிகப்பெரிய விஷயங்கள்லாம் அடங்கியிருக்கு இன்னல்கள்லாம் நமக்கு நிறைய பிரச்சனைகள்லாம் இருக்குது அது வந்து உடம்பு ரீதியாகவும் எடுத்துக்கலாம் மனசு ரீதியாகவும் எடுத்துக்கலாம் ஸோ பொதுவாகவே வந்து இயற்கையை மிஞ்சு செய்கிற எந்த ஒரு விஷயமும் வந்து நமக்கு பாதகங்கள் தான் விளைக்கும் எந்த காரணத்துக்கு வந்து சாதகமாக அமையாது இது வந்து எல்லாருமே பதிய வச்சுக்கணும் அதனால தான் பொதுவாக நான் எல்லாருக்கும் சொல்கிற விஷயம் இயற்கையோடு இணைந்திருப்போம் இன்னல்கள் இல்லாமல் இருப்போம் ஸோ இந்த கேரளா மக்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா பை நிறையா பை பர்த் பேசிக்கே பார்த்திங்கன்னா அவங்க முடி நல்லா கருகிறன்னு இருக்கும் என்ன ரீசன் பார்த்திங்கன்னா மேக்ஸிமம் அவங்களோட நீரில் இருந்து அவங்க சமைக்கிற உணவில் இருந்து எல்லாத்துலேயும் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்களுக்கு நிறைய மூலிகைகள் பயன்படுத்துவாங்க அவங்க மூலிகை மூலிகையாக பயன்படுத்துவோம் நம்ம அதை பயன்படுத்துறது இல்லை பொதுவாக நானும் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் சீரக தண்ணி குடிப்பாங்க அதே மாதிரி எல்லாத்துக்குமே வந்து கோகனட் ஆயில் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க இந்த மாதிரிலாம் சில விஷயம்லாம் சூப்பர் நான் அருமையான விஷயம் சொல்லியிருக்கீங்க என்னென்னா இப்போ சீரகம் தண்ணின்னு சொன்னீங்கன்னா சீரகம் சீரகத்தோட பேர் வந்ததுன்னா சீர் அகம் அகம்னா உள்ள உள் இருக்கிற எல்லா உறுப்புகளையும் சீராக வைத்துக் கொள்வது அதுக்கு தான் சில பேர் அது இந்த சீரகம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே இருக்கிற எல்லா ஆர்கான்ஸுமே உங்களுக்கு ரொம்ப நீட்டாக வச்சுருக்கோம் டாக்சின்ஸை ரிமூவ் பண்ணோம் ஸோ வியாதிகள் பொதுவாக வியாதிகளோ டிசார்டரோ டிசீஸோ டைஃபங்ஷன் எதுவாக இருந்தாலும் சரி குறைபாடுகள் எது எடுத்து கொண்டாலும் மூல காரணம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா டாக்சின்ஸோட தேக்கம் கழிவுகளோட தேக்கம் தான் அதுதான் வந்து வியாதிகள் காரணம் ஸோ அந்த டாக்சின்ஸை எப்படி ரிமூவ் பண்ணணும்னா இந்த சீரகத்தை மூலிமா ரிமூவ் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி நிறைய மூலிகைகள் அதுக்குன்னு இருக்குது சரி நீ வர வருகிற எல்லா நிகழ்ச்சியிலும் ஒன்று ஒன்று அதை பற்றி பார்ப்போம் ஓகே சார் ரொம்ப அழகாகவே டிப்ஸ் வந்து சொல்லியிருக்கீங்க கண்டிப்பாக இதை நான் மட்டும் இல்லாமல் எல்லாருமே வந்து கண்டிப்பாக ஃபாலோ பண்ணுவோம் அந்த ஒரு சில இன்றைக்கி உச்சி முதல் பாதம் வரையில் என்ன இயற்கை உணவு வந்து எங்களுக்காக நம்ம நேர்களுக்காக செஞ்சு காட்டப்படுங்க சார் எனக்கு வந்து நம்ம வந்து பயத்தம் பெறும் தொகையில் செய்யப்படும் ஓ பயத்தம் பருப்பு தொகையில் டிஃப்ரெண்டாக இருக்குது ஆமாம் இது வந்து இது இன்டேக் நம்ம எதுக்காகனா நம்ம முடி வளர்ச்சிக்கும் முடி கொட்டாமல் இருக்கிறதும் இருக்கிற முடியை காப்பாற்றிக்கிறதுக்கும் எண்ணெய் அப்ளை பண்ணுறது மட்டும் இல்லாமல் உள்ளுக்குள்ளே சாப்பிட்றதுனாலையும் ஹேர் வந்து ஸ்ட்ராங்காக இருக்குன்றதுக்கு கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக உள்ளுக்குள்ளே எடுக்கிற இது வந்து ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஓகே இந்த இன்க்ரீடியன்ஸ் என்னென்னலாம் இதுக்கு இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பச்சை பயிர் இது முளைக்கட்டிய பச்சை பயிர் பொதுவாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் பயிரை நீங்கள் எடுத்து நீங்கள் சமையலில் சேர்த்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு
நம்மளுக்கு ஒரு டிப்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க தமிழ் மருத்துவன் சேகர் ஐயா மொளை கட்டின பயிரில் வந்து என்னென்னா நம்ம எப்பவுமே வந்து ஸ்பைஸியாக சாப்பிடணும் சில பேர் நினைப்பீங்கல்ல அந்த டைமில் வந்து ஸ்பைஸி ரொம்ப ஆட் பண்ணுறதுனால வந்து அதோடைய ஃபுல் ஸ்ட்ராங் எனர்ஜி நம்மளுக்கு டூ ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் எனர்ஜி கொடுக்குறதுல அது வந்து ரொம்ப நம்ம புளிப்பு காரம் ஆட் பண்ணுறதுனால ரொம்பவே கம்மியாகிடும் அந்த அளவுக்கு சத்து கிடைக்காதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ்லாம் வந்து ஸ்பைஸியாக பண்ணும்போது ஒரு லெவல் லிமிட்டான காரம் புளிப்பு நம்ம ஆட் பண்ணிக்கிட்டோம்னா நம்மளுக்கு அந்த ஃபுல் எனர்ஜி கிடைக்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ மறக்காமல் இந்த டிப்ஸ் எல்லாமே வந்து நாம் முக்கியமான <laughs> ஸோ இது என்ன ஆகும் அப்படின்னு பண்ணால் இது வந்து முடியை வந்து கொட்டாமல் பார்த்துக்கும் நம்ம கேசங்களுக்கு மிக முக்கியமான ஒரு பொருள் இது தான் ஸோ இது வந்து ஜென்ரலாக வந்து நம்ம தூக்கி போட்டுருவோம் சமையல் பண்ணும்போது சாப்பிடும்போது அதனால் தூக்கி போடக்கூடாது இதில் வந்து இப்போ தெரிஞ்சுக்குங்க இதில் வந்து எண்ணெயில் அடங்காத மருத்துவ குணங்கள் இருக்குது இது வந்து கேசத்துக்கு மிக மிக முக்கியமான ஒரு பொருள் சொல்லிட்டீங்களா இனிமேல் நானும் சரி பார்க்குற யாரும் சரி தூக்கியே போட மாட்டாங்க நல்ல விஷயம் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நெல்லிக்காய் இது பெரு நெல்லிக்காய் சிறு நெல்லிக்காய் ரெண்டுமே மருத்துவ குணம் அதிக அளவில் இருக்கு இந்த நெல்லிக்காயில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா விட்டமின் சி நிறையா இருக்கு ஸோ இதோட இன்னொரு விஷயம் இந்த நெல்லிக்காய் எதுக்காக நம்ம இந்த பச்சை பயிரோட சேர்க்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பச்சை பயிரில் வந்து விட்டமின் இ அதிகமாக இருக்கும் ஸோ இதில் வந்து லாட் ஆஃப் ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் அதோட விட்டமின் இ அதிகமாக இருக்குது இந்த விட்டமின் இ எதுக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம் பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமாக நம்மளோட ஸ்கின்னுக்கும் ஸ்கின்னு தொடர்பான கேசத்துக்கும் கண்டிப்பாக வந்து ரொம்ப உபயோகமாக இருக்கும் அண்ட் விட்டமின் கே இருக்கும் இந்த நெல்லிக்காயோட இந்த விசியும் ஈவும் சேரும்போது பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இன்னும் அளவுக்கு அதிகமாக பராமரிப்புக்கு உதவும் ஸோ அதனால தான் அந்த நெல்லிக்காயோட இதோட சேர்க்குறோம் உங்களுக்கு தேவை இருக்குது அப்படின்னா நம்ம லெமன் எடுத்துக்கலாம் இந்த எலுமிச்சையில் வந்து என்ன ஒரு விஷயம்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து சிட்ரிக் ஆசிட் நிறையா இருக்கும் ப்ளஸ் இதுவும் சி அதிகமாக இருக்கிறதுனால இது சுவைக்காக மட்டும் சேர்க்கலாம் இது கூட சேர்ந்து நம்ம கொஞ்சம் தேவைக்கேற்ற உப்பு போட்டுக்கணும் செய்முறையை தான் பார்ப்போம் இப்போ வந்து இயற்கை தொவையல் எப்படி செய்கிறது அதுக்கு என்னென்ன பொருள்லாம் தேவை அப்படின்றத வந்து அழகாகவே நம்ம தமிழ் மருத்துவன் சேகர் ஐயா வந்து சொல்லியிருக்காங்க இது எப்படி ப்ராசஸ் பண்ணுறது எப்படி தயாரிக்கிறதுன்றதை வந்து அவர்கிட்டே கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் பைத்தம் பருப்பு துவையல் செய்ய தேவையான பொருட்கள் முளைக்கட்டிய பச்சை பயிறு ஒரு கப் எலுமிச்சை பழம் ஒன்று கருவேப்பிலை சிறிதளவு நெல்லிக்காய் நறுக்கியது ஒன்று உப்பு தேவையான அளவு ஓகே சார் தேவையான பொருட்கள் எல்லாமே சொல்லிட்டீங்க மூலிகை தொகையல் எப்படி செய்யணுன்றதுக்கு இப்போ அது எப்படி சார் செய்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்களுக்கு காமிச்சிட்டிங்கன்னா எங்கள் எல்லாத்துமே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் கண்டிப்பாக செய்முறை விளக்கம் பார்ப்போமா முதலாவது தான் என்ன பண்ணணும் நம்ம வந்து முளைக்கட்டிய தானியங்கள் சார் இந்த முளைக்கட்டிய தானியம் வந்து தேவையான அளவு ஒன்றும் இல்லை ரெண்டு கரண்டு எடுத்துக்கணும் நம்ம <laughs> 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 ஸோ இது வந்து தலை முடிக்கு மட்டும் இல்லாமல் நான் ஏற்கனவே சொன்னப்போ நிறைய விஷயத்துக்கு யூஸ் ஆகுது அதில் குறிப்பிட்டு வந்து கெட்ட கொழுப்பு ரிமூவ் பண்ணும் கண் பார்வை வந்து பலப்படுத்தும் அண்ட் கல்லீரல் அதுக்கு வந்து அதுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய பலம் கொடுக்கும் நம்ம வந்து பிளட் சர்க்குலேஷன் ரத்த ஓட்டத்தை மிக சீரான லெவலில் வைக்கிறதுக்கு மிக மிக உபயோகமான விஷயம் வந்து இந்த மூலிகை தான் ஸோ இதை கற்ப மூலிகம் கூட சொல்லலாம் தவறு கிடையாது அடுத்ததாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நெல்லிக்காய் ஆ நிறைய பேர் வந்து இந்த வெயிட் லாஸ் பண்ணுறதுக்குலாம் வந்து கருப்பில் ஜூஸ்லாம் போட்டு எம்டி ஸ்டொமக்லாம் கொடுப்போம் எம்டி ஸ்டொமக்கில் எடுக்கிற எல்லா விஷயமும் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு டைரெக்டான முழு பலனையும் நீங்கள் அடைச்சிடலாம் இல்லை என்ன வெறும் வயிற்றில் காலையில் வந்து இதோடு சேர்ந்து புதினாவும் கொத்தமல்லியும் மூன்று ஆண்கள் வந்து புதினாவை கட் சேர்க்கக்கூடாது பொதுவாக ஆண்களுக்கு வந்து மின்ட்டு ஐட்டம் எடுத்தீங்க அப்படின்னா அவங்க ஃபர்டிடி கம்பெனிஸ் வரும் ஸோ அதனால் ஆண்கள் புதினாவை தவிர்த்து கொத்தமல்லி கருவேப்பில் ரெண்டுத்தையும் ஜூஸ் போட்டு கொடுக்கலாம் அதுவும் மிகப்பெரிய பலனை கொடுக்கும் நல்ல ஒரு டிப்ஸ் கொடுத்துருக்கீங்க நெக்ஸ்ட் என்ன சார் நெல்லிக்காய் ஸோ நெல்லிக்காய் பற்றி நம்ம சொல்ல வேண்டியதுலாம் எல்லாருக்கும் நல்லாவே தெரியும் இது வந்து மிகச்சிறந்த மூலிகைனா சொல்லலாம் நம்ம வந்து அத்தியமான் வந்து அவையாருக்கு வந்து நெல்லிக்கனி கொடுத்தார் எதுக்குன்னா நீண்ட நாள் வாழறதுக்காக ஸோ நான் வாழ்ந்து என்ன பண்ண போகிறேன் நீங்கள் வாழ்ந்து தமிழை வளர்க்கலாம் 
அப்படின்றதுக்காக வந்து கொடுத்தாரு டெய்லி ஒரு நாளைக்கு ஒரு நெல்லிக்காய் எடுத்து சாப்பிட்டாங்கன்னா எவ்வளோ நாள் வேணா லைக் பண்ணலாம் தினமும் நெல்லிக்காய் சாப்பிட்றது உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது எந்த விதமான கெடுதலும் சைட் எஃபெக்டே நெல்லிக்காயில் கிடையவே கிடையாது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நெல்லிக்காயில் வந்து நாலு ஆப்பிளுக்கு ஈக்குவலான எல்லா விஷயம் இந்த நெல்லிக்காயில் இருக்கு ஸோ நெல்லிக்காய் வந்து மிகச்சிறந்த மூலிகை ஸோ இது வந்து தான் அந்த காலத்துலேருந்தே நமக்கு வந்து புழக்கத்தில் இருக்கு நம்ம இது யாரும் வந்து ஏன் இதை பற்றி தெரியல விஷயம் என்ன இதை யார் வந்து யாருக்கு தெரிய வைக்கணும்னா பேரண்ட்ஸ் தான் பிள்ளைகளுக்கு தெரிய வைக்கணும் நீங்கள் உண்மையிலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிள்ளைகளுக்கு வந்து நீங்கள் கல்வி ஒரு மிகப்பெரிய செல்வம் தான் இல்லைன்னு சொல்ல நீங்கள் காசை பணம் சேர்க்குறோம்னா ஆரோக்கியமாக வாழ்கிறதுக்கான விஷயங்களை படிப்படியாக இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்துக்கு அப்புறமேட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சம் சொல்லிக் கொடுங்க இந்த நிகழ்ச்சி மூலிமா வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா பேரண்ட்ஸுமே வந்து இனிமே தங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு கண்டிப்பாக வந்து இந்த மாதிரி இயற்கை தானிய பொருட்களை வந்து கண்டிப்பாக கொடுப்பாங்க உங்களுடைய டிப்ஸ் கேட்டு இனிமேல் வந்து ஃபாஸ்ட் ஃபுட் ஐட்டம்ஸ்லாம் போயிட்டு இனிமேல் பாருங்கள் எல்லாருமே வந்து காலையில் என்ன ஆப்பிள் கொடுக்குறாங்க இல்லையே நெல்லிக்காய் தான் கொடுப்பாங்க இந்த ஷோ பார்த்ததுக்கு அப்புறம் கண்டிப்பாக நல்ல விஷயம் தான் இப்போ என்ன செய்ய இதில் வந்து நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேவைக்கு அளவான உப்பு ஒரு மிக முக்கியமான விஷயம் நோட் பண்ணிக்கணும் தயவு செஞ்சு உப்புன்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கல் உப்பு இல்லைனா வந்து தூள் உப்பு கிடையாது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்து உப்புன்னு சொல்லுவாங்க இதை பாறைகளுக்கு இடையில் ராக் சாப்பிட்டுன்னு சொல்லுவாங்க பாறைகளுக்கு இடையிலேருந்து எடுக்கிறது இந்த உப்பில் வந்து எந்த விதமான கெடுதலும் இல்லை இது எல்லா பிறந்த குழந்தையிலேருந்து நூறு வயசானவங்க கூட இது யூஸ் பண்ணலாம் நூறு நூற்றி ஐம்பது வயசு இருக்கிறவங்க கூட இது யூஸ் பண்ணலாம் இந்த இந்து உப்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு மிகச்சிறந்த மொழின்னு சொன்னால் இது உடம்புக்கு எந்த விதமான கெடுதலையும் கொடுக்காது நீங்கள் சொல்லலாம் கல் உப்பு நல்ல விஷயந்தான் கல் உப்பு அயோடின் அதெல்லாம் வந்து நிறையா இருக்குது நான் வந்து அதை விட அதிக லெவலில் நமக்கு பாதுகாப்பான ஒரு உடலுக்கு ஆரோக்கியமான விஷயம்னா இந்த உப்பு தான் இது பேர் இந்து உப்பு இது வந்து எல்லா மூலிகை கடையிலையும் கிடைக்கும் சென்னையில் வந்து பாரிஸ் கார்னர்ல கந்தசாமி நாயுடு கோயில் போனா தெரு ஃபுல்லா இருக்கும் அது அட்ரஸே சொல்லிட்டாரு இதுக்கு மேல இந்த உப்பு கிடைக்கலாம் யாரும் சொல்லிட கூடாது அதுக்காகவே நல்ல விஷயம் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா தேவைக்கு அளவான போட்டுக்கலாம் சார் நம்ம கொஞ்சமா போட்டுக்கலாம் இந்த உப்புல வந்து பிபி எல்லாம் உங்களுக்கு வராது பிபி கண்ட்ரோல் தான் பண்ணும் சரிங்களா கண்டிப்பா எல்லாருக்குமே நல்லா யூஸ் ஆகும் இது கொஞ்சம் லைட்டா திருவிட மாதிரி பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்க என்ன பண்ணுங்க தேவைக்கு அளவான தண்ணி நிறைய வேண்டாம் ஏன்னா இது ரொம்ப கம்மியாக தான் ஊதணும் மூலிகை தொகைக்கான எல்லா இதுவும் இன்க்ரீடியன்ஸும் பொருட்களும் போட்டு அரைச்சிருக்காங்க பார்க்கலாம் ஒரு பவுலில் வந்து மாற்றி வச்சிடலாம் இது வந்து நீங்கள் சாதம் வெறும் சுட சுட சாதத்துலேயே வந்து போட்டு பெசன் சாப்பிடலாம் இல்லைனா சப்பாத்தி இட்லி தோசை இதுக்கு வந்து நீங்கள் பெசஞ்சு சாப்பிட்டுக்கலாம் இது கெட்டியாகவும் சாப்பிட்லாம் இல்லை தனியாகவும் ஊற்றிக்கலாம் ஆமாம் இல்லை ஒரு வாசனை வருதா உங்களுக்கு என்ன வாசனை வருது அந்த கருப்பில் ஸ்மெல் அரைச்சதுக்கு அப்புறம் அந்த ஸ்மெல் வருது இந்த தானியம் ஸ்மெல் வருதா இந்த மொளை கட்டின தானியம் ஆ வருது சார் சில பேர் வந்து இது காரத்துக்காக பச்சை மிளகாய் சேர்க்குறாங்க அது வேண்டாம் ஏன்னா இதுலேயே விட்டமின் சி நிறைய இருக்குது நெல்லிக்காயில் அண்ட் கருவேப்பில் வந்து விட்டமின் சி எதாவது சில பேர் ஸ்பைஸே எதிர்பார்க்குறவங்களுக்கு அதில் ஆட் பண்ணிக்கிட்டா தப்பு இல்லை இல்லை தப்பு கிடையாது ஆனால் இதில் வேண்டாம் இதில் வந்து நம்ம ஆட் பண்ணாமல் இருக்கிறது நல்லது இது ஏன்னா நம்ம மூலிகையான தொகையெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறதுனால உங்களுக்கு தேவை இருக்குன்னா வேணும் அப்படின்னா புளிப்பு சுவை வேணும்னா மட்டும் நீங்கள் லெமன் யூஸ் பண்ணலாம் இந்த லெமனுக்கு ஒரு முக்கியமான டிப்ஸ் ஒன்று சொல்கிறேன் தயவு செஞ்சு எப்போ லெமன் எடுத்தாலும் இந்த லெமனோட சீட் வந்து யாருக்குமே ஆண்களாகட்டும் பெண்களாகட்டும் ரெண்டு பேருக்கும் இந்த லெமன் சீட் கொடுக்கக்கூடாது இந்த சில பேர் லெமன் புளிமது இப்படியே புழிஞ்சிருவாங்க ஸோ அந்த புழிஞ்சிட்டு அந்த சீடோடய எல்லாத்தையும் எடுத்து கொடுத்துருவாங்க இந்த சீட் வந்து ஆகாது ஆண்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆண்களுக்கும் பெண்களுக்கும் மலடுத்தன்மை உண்டாகிடும் ஸோ அதனால் வந்து லெமனை புழிஞ்சிங்க அப்படின்னா இந்த சீடை எடுத்துருங்க இந்த விதையை எடுத்துடணும் ஸோ இந்த விதை வந்து ஆண்களுக்கு எதிரி பெண்களுக்கு மழைத்தன்மை உண்டாகும் ஸோ அந்த விதையை வேண்டாம் ஸோ இப்போ வந்து இதில் ஒரு ஸ்பூன் இது வந்து நீங்கள் வேக வைக்கவோ இல்லை அடுப்பு பற்ற வைக்கவோ அந்த அவசியம்லாம் எதுவுமே இல்லவே இல்லை இது வந்து மிக்ஸி இல்லைன்னா கூட பரவாயில்ல நீங்கள் வந்து கல்லுலேயே அரைச்சிக்கலாம் நம்ம ஆட்டு கல் கேஸ் கிட்ட போயிட்டு நம்ம என்ன சொல்கிறது அந்த நெருப்பில் கஷ்டப்படணும் அப்படிலாம் கிடையவே கிடையாது சிம்பிளாக இந்த நாலு இன்க்ரீடியன்ஸ் யூஸ் பண்ணுற பொருள் மட்டும் இருந்தால் போதும் நம்ம உக்காஞ்சி கூட பண்ணிட்டு போயிட்டே இருந்தலாம் ஈஸியான ஒரு தோவையர் உச்சி
பர் எங்க சமையல் அறை சமையல் அறை சோ அந்த சமையல் அறையில தான் எல்லாமே ஸ்டார்ட் ஆகுது சோ இது வந்து தயவு செஞ்சு பெண்கள் எல்லாரும் இத பார்த்துட்டு இருந்தீங்கனா ஆண்கள் பார்த்தாலும் சரி பெண்கள் பார்த்தாலும் சரி மூலிகையோட மகத்துவம் அப்படி அத தவிர அபார்ட்மென்ட் ன்ற ஒரு விஷயம் இருக்கு அபார்ட் फ्रॉम தட் என்னன்னு பாத்தீங்கனா இது வந்து குழந்தைகளுக்கு பெரியவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் இத மாதிரி ஒரு டிஷ் ஏதாவது ஒரு ஏதாவது ஒரு விஷயத்துக்காக ஒரு அகேஷனல் அப்படி இல்லாம தினமும் இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு மூலிகையை பயன்படுத்தணும் தினமும் இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு மூலிகையை வந்து உங்களுக்கு குழந்தைகளுக்கும் எல்லாரும் கொடுத்துட்டு வாங்க இதனால் வந்து ஆரோக்கியம் மேம்படும் அப்படின்றத மாற்ற கருத்து கிடையாது ஓகே இதுதான் விஷயம் ஓகே நீங்கள் டேஸ்ட் பார்த்து சொல்லுங்கம்மா எப்படி இருக்குன்ட்டு கண்டிப்பாக சார் இப்போ வந்து இது வந்து எந்த மாதிரி டைம்லலாம் சாப்பிடலாம் சார் இது வந்து பொதுவாக வந்து பார்த்தோன்னா மூலிகை வந்து எம்டி ஸ்டமக சாப்பிட்றது நல்லது தான் பட் இந்த துவையல் வந்து இதுக்கு அரைச்சிருக்கிறது வந்து துவையல் இந்த துவையல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாப்பாடில் போட்டு பெஸ்ட்னு சாப்பிட்டுக்கலாம் நீங்கள் நார்மலாகவே இந்த சாப்பாடுன்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெரியவங்க மேக்ஸிமம் வந்து ரைஸ் கார்போஹைட்ரேட் பண்ணி தான் இந்த சாம தினை குதிரவாலியில் வந்து நீங்கள் ஏதாவது பொங்கல் மாதிரி உப்புமா மாதிரி பண்ணிங்கன்னா அதுக்கு தொகையில் சாப்பிட்டுக்கலாம் இல்லை சாதத்தில் தான் போய்ட்டு சாப்பிடுவோம் அப்படின்னு சாதத்தில் போட்டு சாப்பிட்டீங்கன்னா இது கூட கொஞ்சம் நல்லான்னு ஒரு ஸ்பூன் இட்டு சாப்பிட்டீங்கன்னா ரொம்ப நல்லது தாராளமா அப்படியே தரலாம் இது வந்து இன்னும் கொஞ்சம் கூழ் மாதிரி கரைச்சிங்கன்னா சட்னி மாதிரி ஆகிடும் ஸோ இதை வந்து சாப் சப்பாத்தி தோசை அதுக்கும் செய்யலாம் சட்னி பதம் வேணும்னா நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் சட்னி பதம் வந்துடும் அது தோசை இட்லிக்கு தொட்டுக்கலாம் இது வந்து நார்மல் சாப்பாடு போய் பேசுன சாப்பாடு ரொம்ப நல்லது சூப்பராக இருக்கும் சார் நான் கசக்கும்னு நினச்சேன் பட் ஓவரால் அந்த லெமன் ட்ராப்ஸ் வந்து அந்த புளிப்பு உப்பு சால்ட் வந்து கரெக்டான லெவலில் இருக்குது இப்போ வந்து நீங்கள் சொன்ன மாதிரி கருப்பில் வந்து ஸ்டார்டிங்கில் சாப்பிடும்போது வந்து கசக்கும்னு சொன்னீங்க அதுக்காக லெமன் யூஸ் பண்ணியிருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அந்த கசப்பு தன்மையே தெரியல ஆமாம் லெமனும் வந்து சிட்ரிக் ஆசிட் இருந்தால் வந்து இது கூட அதை சேரும்போது ஒரு பொருளோட இன்னொரு மூலிகை சேரும்போது ஒரு விதமான பலன் கிடைக்கும் இன்னொரு மூலிகையோட இன்னொரு மூலிகை சேரும்போது இன்னொரு விதமான பலன் கிடைக்கும் அது என்ன அப்படின்னு கரெக்டாக அறிஞ்சு வச்சிட்டோம்னா நம்ம எல்லா வியாதியிலேருந்து நம்ம தப்பிச்சிக்கணும் கண்டிப்பாக இந்த மூலிகை தொகையில் வந்து எப்படி ரெடி பண்ணணும் எப்படி செய்யணுன்றது வந்து கண்டிப்பாக நீங்கள் எல்லாருமே தெரிஞ்சிருப்பீங்க உங்கள் வீட்லேயும் இந்த தொகையில் வந்து செஞ்சு பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்கள் எல்லாருக்குமே ரொம்பவே பிடிக்கும் பிடிக்கிறது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம எல்லாருக்குமே ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஹேர் முடி தான் முடி கொட்டுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது நிறைய பேர் வந்து கவலைப்பட்டு ஒரு <laughs> மறக்காம வீட்ல வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்க உங்க எல்லாருமே வந்து பெஸ்ட் ரிசல்ட் தரணும்னு சொல்லலாம் அது மட்டும் இல்லாம இந்த தொவை எல்லாம் வந்து நம்ம ஷேகர் சார் வந்து நிறைய சாப்பிட்டு இருப்பாங்க போல இருக்கு சோ அதனால தான் அவரு ஹேர் பாக்கும்போதே தெரியுது சோ அவருடைய ரிசல்ட் பேஸ் பண்ணியே நம்ம எல்லாருமே வந்து ஒரு நம்பிக்கை வந்திருக்கும் சோ மறக்காம உங்க வீட்லயும் இந்த தொவையில வந்து செஞ்சு சின்ன குழந்தைகள் வந்து பெரியவங்க வரைக்கும் கண்டிப்பா சாப்பிடுங்க பெஸ்ட் ரிசல்ட் தரும் மீண்டும் அடுத்த நிகழ்ச்சியில உச்சி முதல் பாதம் வரை இந்த நிகழ்ச்சியில உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடம் இருந்து விடைபெறுவது நாங்களுடைய அஞ்சல